सो हाउ टू इम्प्रूव योर एलेक्जा रैंक तो आप अपना अगर एलेक्जा रैंक अभी बूस्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो So hey guys, this video is for you watching this channel. Please subscribe to my channel. Because I'm my channel for WordPress SEO and blogging related videos by hitting the red icon given below. And you can also follow me on Instagram if you want to make connection with me. And वहाँ पे बहुत सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे देखने को SEO and WordPress and blogging related. So just stay connected. एलेक्जा रैंक आपको कैसे बूस्ट करना है मैं वो बताऊँ उससे पहले आप सभी को सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एलेक्जा रैंक होता क्या है सो एलेक्जा रैंक बेसिकली ये होता है कि आपकी साइट की पॉपुलरिटी को डिफाइन करता है एलेक्जा रैंक तो एलेक्जा रैंक जो साइट की पॉपुलरिटी को आपकी डिफाइन करता है तो इससे आपको क्या फायदा हो सकता है सबसे पहले वो चीज देखते हैं तो नंबर वन में आपकी साइट की जो भी इवेल्युएशन होती है किसी भी साइट की तो उस साइट की इवेल्युएशन कितना है एंड उस साइट का इवेल्युएट करने के बाद उसको किस किस बेस पे करा जाता है वो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है इसका फायदा के रूप में एंड उसका दूसरा जो है वो जो भी जितने भी पॉपुलर एडवर्टाइजर जो आते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो आपकी साइट पर क्यों आएंगे एंड आने के बाद आपकी जो साइट की लेक्चर है अगर ज्यादा अच्छी है तो आपकी साइट को कुछ भी स्पॉन्सर्ड या फिर कुछ भी मिल सकता है वहां पर सो इस चांस को बूस्ट करने के लिए आप अपनी साइट की एलेक्जा रैंकिंग को बूस्ट करते हो सो एलेक्जा रैंकिंग डिपेंड किस किस चीज पे करता है तो सबसे पहले नंबर वन चीज जो है एलेक्जा रैंकिंग आपकी साइट पे ट्राफिक है उस पर डिपेंड करता है फिर नंबर टू में आता है जो जो आपकी कंपिटेटर साइट है जो जिस साइट से आप कंपीट कर रहे हो उस साइट की जो उस साइट पे जितने भी यूजर्स है या फिर जो भी विजिटर्स जो ट्रैफिक आने वाली है या फिर आती है उस ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है सो नॉट ओनली ऑन योर साइट ट्रैफिक बट ऑल्सो ऑन जो सामने वाला का जो ट्रैफिक है उस पर डिपेंड करता है सो एलेक्जा रैंकिंग हर दिन हर रोज मतलब वो कम और ज्यादा होता रहता है सो आपकी साइट की जो पेज व्यू है या फिर जो साइट पे जो विजिटर्स है उसका अगर अमाउंट बढ़ गया इसका मतलब है कि आपकी साइट की जो भी एलेक्जा रैंकिंग वो अच्छी होगी इम्प्रूव होगी सो so, एलेक्जा जो है वो आपके रैंक को कैसे डिफाइन करती है तो एलेक्जा के जो भी कैलकुलेशन है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी साइट पे लास्ट 90 डेज मींस थ्री मंथ में आपकी साइट पे कितनी ट्रैफिक आई है और कितनी पेज व्यू है सो so, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक किस्म का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन है लेकिन उसके जो भी डेटा साइंटिस्ट है या फिर वाट तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से इसे इस डेटा को कैलकुलेट करते हैं ताकि आपकी साइट की जो भी एलेक्जा रैंक है उसे अच्छे तरह से आपको दिखाया जाए सो so, अगर आपकी साइट पे कोई भी पेज व्यू या फिर कोई भी जो ट्रैफिक है अगर लास्ट नाइन्टी डेज में नहीं है तो आपकी साइट के लेक्चर रैंकिंग नहीं दिखाई जाएगी वेबसाइट की कोई किसी भी वेब पेज पे तो अब आते हैं अपने लास्ट जो इस वीडियो का जो मोटो है उस पर कि आप अपनी साइट की लेक्चर रैंकिंग कैसे बढ़ा सकते हो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो सो नंबर वन थिंग इज कम्पिटिटर साइट एनालिसिस तो कम्पिटिटर साइट एनालिसिस होता क्या है कि आप अपने जो साइट है उसके कंपटीशन में जितनी भी साइट है सबकी एनालिसिस करो आप जाकर जैसे आप एनालिसिस करते हो उसकी तो आपको वहां पे एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि उस पर्टिकुलर साइट पे कितनी ट्रैफिक है क्या क्या चीज है क्या क्या स्ट्रेटेजी है और सारी चीजें मिल जाती है तो जो कंपिटिटर साइट एनालिसिस है इसका दो ब्रांच है सबसे पहले आपको वहां पर जाके की वर्ड नंबर वन की है एंड नंबर टू जो मार्केटिंग एजेंसी जो सामने वाला जो भी साइट का ओनर है वो यूज कर रहा है वो चीज तो आप वहां पे जाके सबसे पहले अपने कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो एंड कीवर्ड के बाद में वहां पे जाके कीवर्ड एनालिसिस करो एंड कीवर्ड पे कितना सारा सर्च वॉल्यूम है कितना वेब ट्रैफिक कितना आ सकता है वहां पे एंड उसकी साइट पे कितना आ रहा है आपकी साइट पे कितनी है सो so, आपको सब चीज पे जाके वहां पे कैलकुलेट करना है एंड सबको जाके एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको जैसे भी आप फॉर्मेट बना के एंड इसको कैसे बेट करना है वो स्ट्रेटेजी अपनानी है उसके बाद जो सेकेंड नंबर की चीज है कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो सामने वाला जो भी साइट का ओनर है वो यूज कर रहा है वही स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हो या फिर आप उससे एडवांस जाते हो मतलब बाई सी पी सी पी सी जो भी कैंपिंग होता है वो सब अगर बाई करते हो आप तो वहां पे आप वहां पे जाके बहुत अच्छी तरह से उसको बीट कर पाओगे एंड इससे आपकी लेक्चर रैंकिंग बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी सो so, जो कंपिटिटर साइट एनालिसिस की जो भी टूल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसके साथ साथ कीवर्ड जो रिसर्च का टूल है वो भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लिंक के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो एंड जाके वहां पे आप सभी चीज चेक कर सकते हो सो नंबर टू इज साइट लिंकिंग तो साइट लिंकिंग होता क्या है बेसिकली की आपके साइट को कोई भी रेफर देता है कि रेफरल देता है कि यस 
इस पर्टिकुलर साइट पे ये पर्टिकुलर पोस्ट है या फिर आप इस सर्विस के लिए इस साइट पे जा सकते हो ऐसा किसी का जो भी लिंक होता है जो रेफर करता है उसे कहते हैं साइट लिंक तो साइट लिंकिंग यहाँ से होती है एंड साइट लिंकिंग का फायदा क्या है कि जो गूगल का जो क्रलर है जो स्पाइडर जो आता है आपकी साइट पे किसी भी पर्टिकुलर साइट से तो वहां से उसको एक आइडिया मिल जाता है कि यस दिस पर्टिकुलर जो पोस्ट है या फिर जो भी साइट है इज फॉर दिस नीच एंड वहां पे आपकी नीच डिफाइन होती है नीच के साथ साथ जो आपकी क्वालिटी कंटेंट की है एंड उसे दिखाना है कि नई सर्च इंजन में एंड क्या करना है उसके साथ वो सारी चीजें वो स्पाइडर डिफाइन डिफाइन करता है एंड उसके बाद जो आपकी साइट की जो भी अथॉरिटी है वो आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है एंड आपकी साइट की अथॉरिटी के साथ साथ जो आपका जो भी पेज व्यू है एंड जो ट्रैफिक है वो भी इम्प्रूव होता है एंड ट्रैफिक इम्प्रूव होते ही या फिर जो भी साइट को बीट करते हैं आपकी एलेक्जा रैंकिंग ऐसे ही इम्प्रूव हो जाती है सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप किसी भी पर्टिकुलर साइट से जाके कोई भी बाउंडिंग लिंक नहीं लेना क्योंकि वहां से आप अगर जैसे ही लेते हो किसी भी किसी भी रैंडमली किसी भी साइट से अगर आप उठाते हो तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी साइट की नीच क्या है आपकी साइट पे कौन सी कंटेंट मिलेगी ये चीज सामने वाले को नहीं पता रहता है एंड सामने वाले के साथ साथ सर्च इंजन को भी नहीं पता रहता है जिसके कारण से वहां पे आपकी साइट को वैलिड ना मान के उसे रैंकिंग में नीचे करा जा सकता है सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप ऐसे ही जगह से जाके लिंकिंग करवाए अपनी साइट को या फिर बैकलिंग ले जहां पे आपकी नीच की अगर आपकी नीच टेक है तो आप टेक वालों से ही लो अगर आपकी नीच फूड है तो फूड वालों से ही लो ऐसा नहीं है कि आप टेक वालों से ले रहे हो या फिर वाटी वर्ड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पे जो लिंक बैकलिंक चेकर है वो उसके जो साइट की लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो आप वहां से जाके किसी भी साइट की जो कंप्यूटर बैकलिंक है क्या है वो आप चेक कर सकते हो सो द नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग इंगेजिंग एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर योर साइट तो अगर आप जैसे ही अपनी साइट के लिए कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो या फिर कोई भी सर्विस आप डालते हो वहां पे तो उस साइट पे पर्टिकुलर अगर कोई भी कीवर्ड रैंक कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो वहां पे सबसे पहले जो कलर आता है तो वो आपकी साइट पे जो रिलेवेंसी है जो जो यूजर पढ़ सकता है उसके लिए तो उससे पहले सबसे पहले डिफाइन करता है तो जैसे ही अगर वो रिलेवेंट लगा तभी आपकी साइट को रैंकिंग मिल पाएगी अच्छे से तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी साइट पे जैसे कोई भी पोस्ट लिखते हो या फिर कुछ भी तो वो ऐसा लिखो कि जो वो रीडेबल हो उसके बाद दूसरा जो फाइंडेबल हो जिसे रीड करा जा सके इजिली एंड जो फाइंडेबल हो एंड जो रिलेवेंट हो ये तीन चीज पे आप अगर फोकस करते हो तो आपकी साइट और जो आपकी ब्लॉग पोस्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से सुधरेगी एंड उसके कारण से जो जो भी जो भी जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी साइट पे वो आपका कस्टमर बन सकता है सो द नेक्स्ट वन इज एस प्रैक्टिस तो सबसे पहले आपको अपने साइट के लिए बहुत ही अच्छी एस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अपनी साइट की विजिबिलिटी या फिर आपकी साइट की रैंकिंग जो भी बढ़ाना चाहते हो लेकिन सिर्फ आप अपनी साइट की विजिबिलिटी या फिर प्रमोशन करके ही आप अपनी साइट पे कोई भी क्वालिटी ट्रैफिक नहीं ला सकते क्योंकि वहां पे जो मैटर करता है आपका कंटेंट उसके बाद जो आपकी टाइमिंग उसके बाद जो एस स्ट्रेटेजी आप क्या अपना रहे हो वो सारी चीजें तो इस सारी चीजें पे जो भी चीज है उस सब पे आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है एंड आपको अपनी साइट की जो भी ऑडिट करनी है बहुत अच्छे से करनी है ताकि एस ऑडिट आप अगर सही से करते हो तो आपके पास जनरल आइडिया होता है कि आपकी साइट पे वो क्या रहा है एंड आपकी साइट पे होना क्या चाहिए एंड एवरीथिंग जो कि आपके जो भी यूजर है जो भी ट्रैफिक वो चाहती है तो आप यूजर की जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करो एंड साथ में उस पर क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट एंड ऑल हर एक चीज अगर आप ऐसे ऑप्टिमाइज करते हो ऑडिट करके तो आपकी साइट की रैंकिंग की चांसेस बढ़ जाती है उसके साथ एलेक्जा रैंक जैसे आपकी बढ़ेगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं सो so, जो एस ऑडिट टूल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा सो जस्ट कीप इन माइंड की जितने भी चीज मैंने बोला अभी वो सारी चीजें पर आप अगर फोकस करते हो तो आपकी साइट की एलेक्जा रैंकिंग बढ़ेगी हंड्रेड बढ़ेगी आप मैं आपको अगर इंस्टा पे अगर आप हो तो मैं वहां पे आपको मेरा एक सेक्शन मिल जाएगा हाइलाइट्स का जहां पे आप जाके चेक कर सकते हो मैंने अपनी साइट की रैंकिंग कैसे लगभग पंद्रह दिन पुरानी साइट थी मेरी जिसकी मैंने वो जो एलेक्जा रैंकिंग है उसे मैंने कैसे इंप्रूव करा था एंड बहुत अच्छे से करा था एक ही बार ट्वेंटी एट ट्वेंटी के पे आ गई थी मेरी साइट तो बहुत अच्छे से आप अगर ऑप्टिमाइज करते हो उसे तो आपकी जो साइट की रैंकिंग की चांसेस बढ़ जाती है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज मेक श्योर डेट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आप वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएम कर लो